Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kalis Mardiasi, seorang penulis dan seorang muslimah Jumpa lagi dengan saya dalam video kuliah moderasi beragama Dalam episode nilai diri seorang muslimah Dalam kaitannya dengan relasi antara perempuan dan laki-laki Sejak kecil, dilahirkan sebagai muslimah dan bertumbuh kembang sebagai muslimah hingga dewasa, saya masih mengingat bagaimana di masjid-masjid dan juga di madrasah dulu, saya selalu diajarkan dengan satu buah hadis yang sangat populer, yang berbunyi, jika kamu menjadi istri solihah, maka kamu bebas masuk surga dari pintu yang mana saja. Kiai-kiai, ustadz-ustadz di pengajian-pengajian kemudian mengelaborasi topik itu e, dengan candaan-candaan yang bersifat e, domestik dan sekaligus dikit seksis untuk perempuan. Misalnya, oh perempuan kalau bikin kopi untuk suami itu adalah pahala. Perempuan nyuciin celana dalam suami itu pahala ibu-ibu. E, perempuan menjaga rumah itu pahalanya besar sekali ibu-ibu dan itu akan dibalas dengan surga dari pintu yang mana saja. Internalisasi, internalisasi ceramah itulah yang saya rasa membentuk sebagian besar perempuan muslimah dalam mengembangkan dirinya dan melupakan jati diri sebagai muslimah yang sesungguhnya sebagai uh, subjek yang merdeka, subjek yang hamba Allah, subjek yang juga berhak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan terdekatnya, untuk bangsa dan negara dan bahkan untuk dunia. Di sisi yang lain, masjid-masjid dan juga forum-forum taklim juga dipenuhi dengan di sisi lain, masjid-masjid dan juga madrasah-madrasah juga dipenuhi dengan ancaman-ancaman untuk muslimah. Ada yang bilang bahwa isi surga yang paling banyak, yang paling besar itu diisi oleh muslimah-muslimah. Muslimah itu adalah sumber fitnah, muslimah yang keluar dari rumahnya itu diikuti oleh setan di belakangnya. Seluruh tubuh muslimah adalah aurat yang menjadi ujian bagi laki-laki Dan ceramah-ceramah yang saya kira membuat muslimah sebagai tubuh dan sebagai pikiran Dan sebagai keputusan-keputusan itu menjadi ruang yang tidak aman untuk dirinya sendiri Dua kutub ekstrim itulah yang membesarkan diri saya dan juga sebagian besar muslimah lain bertumbuh sebagai muslimah Kutub yang harus menjadi muslimah dengan penyerahan diri, dengan ketaatan, dengan dikontrol, dengan tidak punya pilihan-pilihan lain untuk dirinya sendiri. Dan juga kutub ekstrim yang menampatkan muslimah sebagai sumber fitnah, sebagai aurat, sebagai tubuh yang penuh dosa dan berbalas kepada neraka. Dalam perkembangannya saya bertemu dengan nilai-nilai moderasi beragama yang Salah satu inti ajarannya mengingatkan kita bahwa posisi hamba Allah adalah semata-mata memakai nilai Tauhid. Tauhid adalah awal dan akhir dari perwujudan seorang hamba. Ketika manusia masuk ke dalam Islam, dia harus mengikrarkan Ashadu Allah ilaha illallah yang berarti menyembahkan dirinya hanya di hadapan Allah semata. Dengan seperti itu, la ilaha illallah juga adalah ikrar bahwa kita sebagai manusia perempuan juga tidak boleh menyerahkan diri kita kepada selain Allah semata. Tauhid juga membuat saya menyadari bahwa muslimah seharusnya adalah juga subjek yang merdeka, subjek intelektual, Subjek yang punya tanggung jawab untuk menebarkan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan Untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan seluas-luasnya manfaat Kepada lingkungan sekitarnya, kepada negaranya, kepada seluruh dunia, kepada alam raya Dengan begitu nilai-nilai moderasi beragama melawan kutub-kutub ekstrim tadi Kutub-kutub ekstrim yang menempatkan subjek muslimah hanya dalam 
perintah untuk menghambakan diri, hanya dalam perintah untuk uh, semata-mata uh, pelayanan dan juga menempatkan muslimah ke dalam uh, pemahaman yang ekstrim bahwa dirinya adalah sumber fitnah menuju kepada nilai-nilai moderat yang lebih maju, yang lebih ke tengah untuk mengingatkan muslimah bahwa yuk muslimah kamu punya akal yang merdeka yang akan kamu tanggung jawabkan kepada Allah juga yuk muslimah kamu punya tubuh yang sehat yang fisikmu ini bisa berkarya berbuat banyak hal yang kelak juga akan kamu pertanggungjawabkan kepada Allah semata yuk muslimah kalau misalnya kamu menjadi istri solihah nilai dari istri solihah itu adalah manfaat yang kamu berikan kepada pasanganmu, manfaat yang kamu berikan kepada rumah tanggamu, manfaat yang kamu berikan kepada anak-anak dan keluargamu. Nilai inti sebagai istri soliha itu juga adalah manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau menjadi istri soliha yang punya manfaat untuk keluarga saja, kamu berhak untuk masuk dari surga yang mana saja pintunya, apalagi ketika kamu punya nilai manfaat di masing-masing bidang yang kamu geluti saat ini kalau kamu adalah seorang yang berperan di bidang pendidikan kamu juga bebas masuk surga dari pintu yang mana saja kalau kamu adalah seorang muslimah yang punya peran di bidang lingkungan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial yang menghasilkan kebijakan publik yang melindungi kelompok rentan yang memberi manfaat seluas-luasnya untuk alam raya ini Apalagi itu, pintu surga menanti semua muslimah dari pintu yang mana saja. Demikian saya kira nilai-nilai moderasi beragama yang saya pahami tentang relasi antara perempuan dan laki-laki juga bagaimana kapasitas muslimah dalam memandang dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan agama Islam yang memuliakan perempuan. Demikian video kuliah moderasi beragama kali ini. Sampai jumpa di seri-seri video moderasi beragama yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.